بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کا اور یہ ڈیل کرتا ہے میسلینیس کو یعنی اس میں انہوں نے مختلف قسم کے جو قوانین ہیں انہوں نے اس کے اندر ان کو یک جا کیا ہے اور اس کو متفرق یا میسلینیس کا نام دیا ہے اور اس کے ٹوٹل جو سیکشنز ہیں جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایٹی فائیو سے لے کر ایٹی نائن تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکارنجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن جب ابرے گا تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ایٹی فائیو ہے اب سیکشن ایٹی فائیو کہتی ہے ڈسٹرکشن آف انکلیمڈ ڈاکومنٹس اب یہ جو انکلیمڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ریجسٹریشن آفیس کے اندر پڑے ہوتی ہیں ان کو تلف کرنے کا جو اختیار ہے وہ ریجسٹریشن ایکٹ بنانے والوں نے ریجسٹار یا سب ریجسٹار کو یا ریجسٹری مارور کو سیکشن ایٹی فائیو کے تحت دیا ہے اب ہوتا یوں ہے جی کہ یہ جو وسیعت ہوتی ہے یا ویل ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں جو کم از کم دو سال یا دو سال سے زیاد عرصے کے لیے کسی ریجسٹار کے پاس سب ریجسٹار کے پاس یا ریجسٹری مورر کے پاس ریجسٹریشن کے لیے آتے ہیں اور اللہ وارس پڑے رہتے ہیں اور انکلیمڈ ہوتی ہیں بلا وجہ ان کے پاس پڑے رہتے ہیں ان کا درد سر بنے رہتے ہیں تو پھر ان کو اختیار ہے اس سیکشن ایٹی فائیو کے تحت کہ اگر وہ ان ڈاکومنٹس کو اگر طلب کرنا چاہیں ان کو ڈسٹرکٹ کرنا چاہیں تو وہ ان کو کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈسٹرکشن سے پہلے ان کے پاس ایک بقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ جتنے بھی اس کے اندر وہ پارٹیز ہوتی ہیں ریلیونٹ پارٹیز ہوتی ہیں یا انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں پہلے ان کو نوٹس دیتے ہیں اور نوٹس دینے کے بعد اگر کوئی بندہ کلیم کرے تو ویل این گوڈ اگر نہ کرے تو پھر وہ ان کو طلب کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی سیکس سیکشن ایٹی سیکس کہتی ہے ریجسٹرنگ ریجسٹریشن آفیس ناٹ لائبل فار تھنگ بونا فائڈ ڈن آر ریفیوزل ریفیوزڈ ان آفیشیل کیپیسٹی اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ریجسٹریشن آفیس جو اب اپنی بونا فائڈ اپنے پاور کا ایکسرسائز کر رہا ہے یا اپنے اختیارات کا استعمال کر رہا ہے اور وہ اپنی آفیشل کیپیسٹی کے اندر اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے اگر وہ کوئی ایکٹ کرتی ہیں یا کسی ڈاکومنٹ جو ان کے پاس رجسٹریشن کے لیے پیش ہونے کے لیے آتا ہے اس کو اگر وہ ریفیوز کر دیتی ہیں اگر اور قانونی بنیادوں کے اوپر یا لیگل گراؤنڈز کے اوپر اگر اس کو ریفیوز کرتی ہیں یا کوئی ایسا ایکٹ کرتی ہیں جو دے آر باؤنڈ ٹو ڈو تو اور اس سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے لیکن انہوں نے جو بھی کام کیا وہ بونا فائڈ انٹینشن کے ساتھ اور اپنے ڈیوٹیز کو آفیشیل ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے کیا اگر کسی ریجسٹریشن کو منسوخ کر دیا یا ان کا کوئی ایکٹ ہے تو اس کے خلاف پھر کسی عدالت کے اندر چاہے وہ سول عدالت ہے چاہے وہ فوجداری کورٹ ہے یا کرمنل کورٹ ہے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ کوئی مطالبہ کوئی ڈیمانڈ ان سے نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان کے اس ایکٹ کے اوپر کوئی کویشچن ریز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی سیون سیکشن ایٹی سیون کہتی ہے نتھنگ سو ڈن ان ویلیڈیٹڈ بائی ڈیفیکٹ ان اپوائنٹمنٹ اور پروسیجر اب اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں ایک بات انہوں نے کی ہے تعیناتی کی اپوائنٹمنٹ کی اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ ان ویلیڈیٹ یعنی کہ اگر رجسٹریشن آفس کے اندر چاہے وہ رجسٹار کا آفس ہے چاہے وہ سب رجسٹار کا آفس ہے اس کے اندر یا کوئی رجسٹری مورر ہے رجسٹرنگ اتھارٹی ہے اگر وہ بونا فائٹ اگر کوئی وہ ایکٹ کرتی ہیں اگر ان کو کیئر ٹیکر بنا کر ادھر اپوائنٹ کیا گیا ہے یا ان کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ٹیمپریری ہے اور انہوں نے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے اپنی آفیشل کیپیسٹی کے اندر کوئی کام کیا ہے کوئی ایکٹ کیا ہے اور 
ان کے ایکٹ کی وجہ سے کوئی چیز رہ گئی ہے اور انہوں نے کیا نیک نیتی کے جذبے سے ہے بونافائڈ لی کیا ہے تو اس ان کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے یا ان کے ایکٹ کی وجہ سے کہ ان سے کوئی چیز رہ گئی ہو دوران رجسٹریشن کوئی پوائنٹ رہ جائے یا کوئی بات رہ جائے یا کوئی دیگر ایکٹ جو ہے جو کرنا ضروری تھا اور انہوں نہ کر سکے ماز اس وجہ سے اس کو انویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ڈاکومنٹ کو اس کی رجسٹریشن کو انویلیڈ قرار نہیں دیا جا سکتا یا ان کے ایکٹ کو انویلیڈ قرار نہیں دیا جا سکتا ماز اس وجہ سے کہ اس بندے کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ٹیمپریری ہے یا وہ بندہ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے یہ ایل نہیں تھا یا وہ اس کو رجسٹر کرنے کا ایل نہیں تھا یا اس نے کوئی پروسیجرل مسٹیک کی ہے اور اس وجہ سے یہ رجسٹریشن کو کینسل کیا جائے یا اس کو انویلیڈ کیا جائے تو یہ ماز اس کی اپوائنٹمنٹ یا اس کی پروسیجرل مسٹیک کی وجہ سے کسی رجسٹریشن کے عمل کو یا کسی رجسٹریشن کو یا کسی ڈاکومنٹ کو انویلیڈیٹ قرار نہیں دیا جا سکتا اور اسی طرح اگر کسی نمائندے نے یا لیگل ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے اگر کوئی رجسٹری کے ڈاکومنٹ جائیں اگر اس نے کسی غلط افسر کو پیش کر دیے اور اس نے رجسٹریشن کر دی اور اس کے بعد اگر یہ بات سامنے آئی کہ یہ غلط بندے نے اس کی رجسٹریشن کی ہے اس یہ بندہ اس کا اہل نہیں تھا بلکہ دوسرا بندہ تھا تو ماز اس وجہ سے کہ وہ ایک سب رجسٹر کے بجائے دوسرے کے پاس پیش کر دی گئی تو اس وجہ سے اس کو انویلیڈیٹ قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس میں انہوں نے یہ دو باتیں کی ہیں کہ کسی کے اپوائنٹمنٹ سے یا پروسیجرل مسٹیک کی وجہ سے کسی رجسٹریشن کو جو ہے انویلیڈیٹ قرار نہیں دیا جا سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی ایٹ سیکشن ایٹی ایٹ کہتی ہے کہ رجسٹریشن آف ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹڈ بائی گورنمنٹ آفیسر اور سرٹن پبلک فنکشنریز اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ڈاکومنٹ گورنمنٹ کے ادارے گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اگر وہ ان کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا دیگر جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ اگر کروانا چاہتے ہیں یا سیمی گورنمنٹ کے کوئی ادارے ہیں اگر وہ اپنا کوئی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کی سب رجسٹر یا رجسٹر کے پاس تو ان کے جو اس میں انہوں نے ان کو پریولیج دی ہے سیکشن ایٹی ایٹ کے اندر کہ اگر وہ رجسٹر کے روپ روپ پیش ہو کر اگر وہ ڈاکومنٹس پیش نہیں کرتے تو ان کے حاضر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے یعنی کہ کسی محکمہ کا سربراہ ہوتا ہو یا کوئی قائم مقام ہو یا کوئی ریسیور ہو یا ہائی کورٹ کا رجسٹر ہو جب وہ کسی ڈاکومنٹ کو رجسٹریشن کے لیے پیش کرنا چاہیں تو وہ اپنی سرکاری حیثیت یا آفیشیل کیپیسٹی میں اگر ان کو وہ رجسٹر کروانا چاہتی ہیں تو ان کا رجسٹر کے روب روب پیش ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی رجسٹر کے روب روب پیش ہو کر اس کے اوپر دستخط کرنے کے وہ پابند ہیں اور اور کر اور نہ ہی وہ جو پروائی اپنا پروسیڈنگ ہے رجسٹریشن کی اس کے اندر بائی سیل وہ پیش ہو کر کاروائی کے اندر حصہ لینے کے پابند ہیں مثلاً یہ ہے کہ اگر ان کے آفس کے ہائی کورٹ کا رجسٹر ہے اگر کسی ڈاکومنٹ کو وہ کروانا چاہتا ہے رجسٹر کروانا چاہتا ہے یا دیگر کوئی جو کسی محکمے کا جو ہیڈ ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پیش ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اگر کسی اپنے ایم او پی این کو بھی بھیج دیتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا ان کو ان کے ڈاکومنٹ کو جو یہ سب رجسٹر یا رجسٹر ہیں یہ رجسٹر کر دیں گے اور ان کو اصالتاً پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر رجسٹر یا سب رجسٹر کو مزید ان ڈاکومنٹس کے اندر کو مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے یا انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے یا انکوائری کی ضرورت ہے تو وہ پھر ان ریٹنگ ان رائٹنگ وہ اسی محکمے کے پاس وہ وہ کوشچنیئر صاحب وہ جو وہ جو ہے بنا کر بھیجے گا کہ اس اس کی مجھے مزید معلومات چاہیے تو وہ متعلقہ اس جو محکمہ ہوگا اس کے سیکٹری کو بھیجے گا اگر گورنمنٹ ہے تو اس کے سیکٹری کو بھیجے گا صوبائی گورنمنٹ ہے تو ان کے سیکٹری کو بھیجے گا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے تو اس کا جو وہ وہ سیکٹری یا جو انہوں نے بندہ ریپرزینٹیٹو مقرر کیا ہے اس کو بھیجے گا تاکہ اس کے اوپر مزید اگر کوئی انفارمیشن چاہیے 
तो फिर वो इन्फॉर्मेशन सीक करके अगर मिलती है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रजिस्टर कर लेगा तो इस एटी के अंदर इन्होंने दो बातें की हैं कि जब किसी महकमे का सरबरा अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसको इसलतान हाजरी की ज़रूरत नहीं है यानी कि वो इन पर्सन अगर वो पेश नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है वो ज़रूरी नहीं है उसके बगैर भी हो सकती है अगर वो प्रोसीडिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहता तो भी और दूसरी बात यह है कि अगर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताल मज़ीद अगर कोई मालूम चाहिए हो तो फिर उस मुता वो जो महकमा होता है जिसने वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी होती हैं उसके जो रिप्रजेंटेटिव होता है उसको ये इन राइटिंग भेज सकता है कि मज़ीद मालूम चाहिए तो फिर वो उसको दे देते हैं जब मालूम मिल जाती है तो फिर वो अपने पास रजिस्टर कर लेता है उसके बाद आ जाती है सेक्शन एटी नाइन अब सेक्शन एटी नाइन के अंदर बात की गई है कि कापीज ऑफ सर्टन आर्डर सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट टू बी सेंड टू रजिस्टिंग रजिस्ट्रिंग ऑफिसर एंड फाइल्ड अब इसके अंदर इन्होंने बातचीत की है कि जब मुख्तलिफ अदारे जब कोई अपना ऑर्डर जारी करेंगे जैसे अदालतें ऑर्डर जारी करते हैं डिग्री जारी करती हैं या मुख्तलिफ जो हैं वो सेमी गवर्नमेंट के अदारे हैं या कर्जा देने के जो अदारे हैं जब वो किसी को कर्जा देते हैं या कोई जो भी देगर कोई माहा होता है तो वो अगर अपना सर्टिफिकेट अपने ऑर्डर के साथ अगर वो रजिस्ट्रेशन आप इसके पास भेजती हैं तो फिर वो उनको रजिस्टर करके अपने पास उसको दर्ज कर लेंगे तो इस सेक्शन के अंदर इन्होंने तीन चार बातें की हैं तो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको सारी बयान कर देता हूँ तो सबसे पहले इन्होंने बात यह की है कि हर अफसर जो लैंड एम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत यानी कि अठारह का जो एक्ट है अगर किसी बंदे को वो कर्जा देता है तो या लोन उसको सेंक्शन करता है लोन देता है तो वो अपने ऑर्डर की एक कापी मुतल जो जिस इलाके के अंदर उसकी ज़मीन वाक़ है उस बंदे को जिसने वो लोन लिया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो उसकी जो रजिस्ट्रेशन के अंदर आती है उसको अपना ऑर्डर और वो वो कर्जा की तफसी जो है वो उसको इन राइटिंग फॉर्म भेज देगा और जो और जो उसकी मुतल सब रजिस्ट्रार होगा उसको फिर वो बाद वसूली अपने पास उनको रजिस्टर कर लेगा चाहे उसकी ज़मीन उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर खुली तौर पर वाक़ है या जजवी तौर पर पार्शली या उसमें टोटली और पार्शली जो भी है उधर वाक़ है तो वो उसको रजिस्टर कर देगा अगर उसने लैंड अप्रूवमेंट डिपार्टमेंट से अगर उसने कर्जा लिया है तो उनके ऑर्डर की कापी वो महकमे का सरबराज है वो खुद भेज देते हैं और ये रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करने के बाद अपने पास जो किताब नंबर एक पड़ी है उसके अंदर उसको दर्ज कर देगा दूसरी बात यह है कि जब कोई सिविल कोर्ट अपने किसी ऑर्डर के जरिए किसी शख्स की ज़मीन को इमोबल प्रॉपर्टी को अगर वो सेल कर देती है सी पी सी के तहत कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत तो उसके ऑर्डर की एक कापी जो सेल का ऑर्डर है उसकी एक कापी प्लस उसके साथ जो सर्टिफिकेट जो सिविल कोर्ट ने इशू किया है वो अपनी जो रिजेक्शन के अंदर जो सब रजिस्ट्रार होगा वो उसको एक कापी उसकी भेज देगा ताकि वो अपने पास किताब नंबर एक में उसको रजिस्टर्ड कर ले तीसरी बात यह है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लोगों के लिए वो वो लोन सेंक्शन करती है अगर किसी को मार्टगेज करती है अगर किसी को वो ज़मीन मार्टगेज करके उनको वो लोन प्रोवाइड करती है तो वो जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हेड होगा अगर वो मार्टगेज डीड जो है वो अपने पास रखता है और वो लोन जो उसने सेंक्शन किया उसका ऑर्डर करता है कि उसको दिया जाए तो फिर वो वो मार्टीगेज डीड की एक नकल और ये लोन की जो डिटेल हैं वो और सर्टिफिकेट और जो लोन सेंक्शन करने का जो ऑर्डर है उसकी एक एक नकल वो उसकी जो के अंदर जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस वाक़ है उसके अंदर वो भेज देगा ताकि इसको रजिस्टर्ड किया जा सके और उसके बाद रजिस्ट्रार जब कापी वसूल होती है तो वो अपने पास बुक नंबर एक में रजिस्टर करने के पास के बाद वो उसको दर्ज कर लेता है एंडोर्स कर लेता है चौथी बात ये है कि हर रेवेन्यू अफसर जो किसी शख्स को कोई सर्टिफिकेट ग्रांट करता है 
اور اسے کو وہ زمین حاصل کرتا ہے یا اس نے وہ زمین کو بیچ دی تھرو اوپن آکشن اور اس نے اس بندے کو دے دی تو پھر وہ اپنے آرڈر کی ایک کاپی پلس اس آکشن کی ایک کاپی اور اس کے اندر جو انہوں نے جو ورق کی ڈیٹیل ہے وہ اپنی جوریزیکشن کے اندر جو وہ سب رجسٹار واقع ہوتا ہے اس کے پاس وہ اس کے آفس کے اندر اس کو بھیج دیتی ہیں اور جب ان کو وصول ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے پاس بک نمبر ایک کے اندر وہ اس کو درج کر لیتے ہیں مطلب کہنے کے لیے ہے کہ ریمنی افسر جو ہے یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ ہم نے یہ ایموول پراپرٹی جو ہے جس کا یہ اس کی ادو دربہ ہے اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے یہ اس کا سروے نمبر ہے یا خسرہ نمبر ہے یہ فلان ہلکا پٹوار کے اندر ہے فلان سب ڈیویئن کے اندر ہے فلان ڈسٹک کے اندر ہے اور جو پارٹیز اب نیم آف تی پارٹیز ہوتی ہیں وہ لکھ کر وہ اس متعلقہ ریجسٹار سب ریجسٹار یا ریجسٹار کو بھیج دیتا ہے وہ اپنے پاس اس کو پھر درج کر کے بک نمبر ایک کے اندر اس کو منشن کر دیتی ہیں تاکہ سند رہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کی کوئی کوئیری ہے کوئی کوئیسٹن ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ اینڈ ویشی گوڑ لگ